নামনি ব্রাহ্মণ কন্যার উদরে বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে কলকি অবতার জন্মগ্রহণ করিবে চার হাজার বছর আগের বেদের কথা বেদের সংস্কৃতি ভাষায় এখন মক্কাতে আরো লোক ছিল আরো বংশধর ছিল নবীকে আল্লাহ কেন কোরেশ বংশে পাঠালেন নাকি আর হিন্দু ধর্মে দেশের এলাকার মধ্যে পরিবার যেটা সবচেয়ে বড় কুলীন স্বাধীন সবচেয়ে বড় ব্রাহ্মণ তারা মানুষ দি গ্রেট মানুষ দি গ্রেট খোদা না হইলে অন্তত খোদার আত্মীয় স্বজন খোদার আত্মীয় স্বজন একজন ব্রাহ্মণ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছে গঙ্গা স্নানের জন্য গঙ্গা নদীর দিকে যায় পথে বিড়াল একটা দেখছে কুত্তে একটা দেখছে শুয়র তিনটা দেখছে শুয়র ব্রাহ্মণের উপরে গোসল ফরজ হয় নাই যখন একটা নম বা শুদ্র নম অথবা শুদ্র নিম্ন বর্ণের হিন্দু এইটারে যখন ব্রাহ্মণ বড় লোকে দেখছে তখন ওই ব্রাহ্মণ তার উপরে গোসল ফরজ হয়ে গেছে সে গোসল না করলে আর ঘরেও যেতে পারবে না খেতেও পারবে না ঠিকই না বলেন হ্যাঁ ইসলাম মসজিদে নবীতে আল্লাহ নবী ইমাম খতিব আর সেখানে মোয়াজেনকে আফ্রিকা থেকে আসছে গোলামের ছেলে গোলাম গোলামের ছেলে সেখানে বেলাল রাজি আল্লাহ তালু তিনি মোয়াজিন অষ্টম হিজড়ি মক্কা বিজয় হয়ে গেছে পুরা আরব দেশ এইভাবে মাথা তুলেছে হাত তুলে সারেন্ডার করেছে কাবাগর পরিষ্কার করা হয়ে গেছে মূর্তি এগুলো বের করে ভেঙে ফেলা হয়েছে জাল হাকাল ইন্নাল বাত এলা কানা সব পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এইবার মক্কার যেখানে যেই লোক ছিল পাহাড়ে ছিল গুহায় ছিল বিল্ডিংয়ে ছিল তাবুতে ছিল নবী বললেন সব মক্কাল লোক তোমরা কাবার চারিদিকে একত্র হও জমা হও ভাই সবাই আসছে হাতেই ভাবে হাত এটা অর্থ কি সারেন্ডার সারেন্ডার এরাই কিন্তু হজরত হামজালা রাজি আল্লাহ তালুকে শহীদ করেছে হামজা রাজি আল্লাহ তালু তাকে শহীদ করেছে কত মুসলমানদেরকে কতভাবে নির্যাতন করেছে এখন সবাই যখন এইভাবে হ্যান্ডসাম নবী ছোট্ট একটা কথা বললেন মা তার জুনা মিন্নি লিয়াউম হে মক্কাবাসী কোরেশ বংশ এইটা আমার ভাই বেলাল বেলাল শরীরে চামড়া নাই এইটা আমার ভাই সোহাইব রুমি তার শরীরে চামড়া নাই এইটা আমার ভাই আম্মার ইবনে ইয়াসের তার শরীরে চামড়া নাই অনেক জায়গায় গোস্ত নাই বড় গর্ত হয়ে গেছে বাইরে থেকে হাড্ডি দেখা যায় মক্কা তেরো বছর ইসলাম গ্রহণের কারণে ইসলাম প্রচার করার কারণে তাদের উপরে তোমরা এইভাবে নির্যাতন করেছ তোমরা সেই করেছ আর এই বেলাল আজকে বিজয়ী বেলালের হাতে তলোয়ার যে উমাইয়া আর উমাইয়ার সন্তান বেলালকে আগুনে সাতবার জ্বালাইছে পড়াইছে এক একদিন সেই উমাইয়া এইভাবে আছে বেলাল তলোয়ার নিয়ে এইভাবে আছে এই যুগে কি করত বলেন কাটতো নাকি তামক কাটা কাটতো তামক কাটতে দেখছেন তো কাটতো তারপরে টুকরা 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 করে ফেলতো ঠিক কিনা বলেন এত অত্যাচার করেছে ওহুদে নবী দান দান মোবারক ভেঙ্গেছে মাথার খুনি ভেঙ্গেছে যে কাফেরা তারা আজকে হ্যান্ডসাপ আমরা হিটলারকে দেখেছি মুসলিমকে দেখেছি আমরা আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে দেখেছি ওয়াটারলুর যুদ্ধে আমরা দুনিয়ার বীর এক শক্তির কাছে আরেক শক্তি সারেন্ডার যখন করে রক্তের নদী বয়ে গেছে রক্তের দরিয়া বয়ে গেছে মক্কার তেরোটা বছর এক যুগ এক বছর এই মুসলমানদের উপরে এত অত্যাচার নির্যাতন এত রক্তের নদী বহাইছে এই যুগে এলে কি করত সেদিন এক দলের নেতা বলছে কা আমাদের সরকারে যদি পত নয় 
তাহলে কম পক্ষে দশ লক্ষ মানুষ তাহলে বুঝা গেল পাগল হইলো হিসাবের ব্যাপারে আমরা ঠিক আছি সবাই কি কিন্তু কোরআন বলছে নবী বলছেন তোমরা কেমন ব্যবহার করতে চাও কোরেশরা তো কম না নবীরই তো বংশ তারা বলল নারজু মিনকা মা ইউর জামিন কারিম এবনল কারিম আপনার মতো একজন মহৎ ব্যক্তি মহান নেতা আপনার কাছে আমরা ক্ষমা ছাড়া আর কিছু আশা করি না নবী দুই হাত তুলে বললেন লা তা শ্রীবা আলাই কমরিয়াম ওয়ান তোলা কা হে মক্কাবাসী তোমাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম সবাইকে মাফ করে দিলাম তোমাদের কারো উপরে আমার এক বিন্দু অভিযোগ নাই দুনিয়ার কোন বীরের জীবনে এই উদাহরণ আছে বলেন দুনিয়ার কোন বিজয়ের জীবনে এই উদাহরণ আছে বলেন একমাত্র নবী মোহাম্মদ রসুল এমন প্রাণঘাতী শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েছেন নাকি দেন নাই আরে কোরআনে একটা আমার নবী এটা তিনি মুখে বলেছেন কিন্তু কথাটা ইউসুফের ইউসুফের নবীজিরও আরো যিনি প্রায় পৌনে চার হাজার বছর আগের হজরত ইউসুফ এই বেচারা জেল খাসছে অপরাধ করার অপরাধে ঠিক না নাকি অপরাধ না করার অপরাধে তাইলে দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী যুগে যুগে মানুষ অপরাধ করে জেলে গেছে এটা স্বাভাবিক অনেক মানুষ অপরাধ না করার অপরাধেও জেলে গেছে আগেও গেছে এই যুগেও যাচ্ছে ঠিকই না বলে ভাইরা আসুন আমরা আর একটু সামনে গিয়ে যাই যে ভাইয়েরা এই শিবকে শত্রু মনে করে হাত পা বেঁধে মাত্র ছয় বছরের শিশু ছয় বছরের একার বস্তার মতো গভীর কুয়ার মধ্যে ইন্টার মধ্যে ফেলে দিয়েছে আল্লাহ ইসুকে বোধহয় সেখান থেকে বাসায় নাই তাহলে আপনি কাউকে মেরে ফেলতে চাইলেও পারবেন না যদি আল্লাহ রাখে আল্লাহ মারে আল্লাহ আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা দেখেন তিনি তো ওই আল্লাহ ওই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য মৌত সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন অল হায়াতা তারপর হায়াত সৃষ্টি করেছেন ভাই মৌত আগে না হায়াত আগে বলা লাগবে মৌত আগে না হায়াত আগে আমরা তো দেখি আমাদের আগে হায়াত আশি বছরের হায়াত শেষ হয়ে গেলে কি মৌত নাকি কয় না হায়াত থাকতে মৌত নাই বলে না আমরাও তো বলি তাইলে আমরা তো দেখি আগে জীবন তারপরে মরণ কিন্তু আল্লাহ দেখেন কি বলে সুরায় দাহার আল্লাহ জি তিনি তো ওই আল্লাহ খালাকাল মৌতা তোমার জন্য মৌ সৃষ্টি করেছেন অল হায়াতা তারপরে হায়াত সৃষ্টি করেছেন এটার কারণটা কি আপনার মাতৃ গর্বে মায়ের পেটে প্রথম আপনি ছিলেন বীর্য এখানে দুইটা জোড়া ছিল একটা পুরুষের শুক্রকিট আর একটা নারীর ডিম্বানু শুক্রকিট পুরুষের নারীর ডিম্বানু এই দুইটা যখন একটা আরেকটাকে জড়িয়ে ধরেছে যেগুলো তোমরা চিনো না জানো না সেগুলোকে আমি আল্লাহ জোড়া জোড়ায় সৃষ্টি করেছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাথার উপর লাইট জ্বলে আমি মাইকটায় কথা বলি এই যে বিদ্যুৎ এটা মধ্যে বোধ হয় জোড়া নাই মুজাক্কার মোহান্নাস নেগেটিভ পজিটিভ পুলিঙ্গ এই দুইজন যদি বৈধভাবে মিলে বৈধভাবে বৈধ মিলন বুঝুন তো আল্লাহ আইন অনুযায়ী বিবেকের চাহিদা অনুযায়ী বৈধভাবে যদি মিলে তাহলে লাইট জ্বলে বৈধভাবে মিললে ঠিক কি না কিন্তু এখানে লাইটের ফ্ল্যাগের গোড়ায় না এনে ওই লাইনের মধ্যে লাইনের মধ্যে মন ঠিক সব ঠিক দুজনের এখান দিয়ে একটু এক ইঞ্চি আধা ইঞ্চি দুজনের পর্দা খুলে দে উপরের ঢালাই পর্দাটা একটু খুলে দে এই দূর খুলছেন খোলার পরে নেগেটিভ চুপ করে থেকে বলবে আমার মন ঠিক পজিটিভ চুপ করে চোখ বন্ধ করে বলবে আমার তন ঠিক নাকি ভাই দেখতে যত দেরি 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে ইফটিজিং শুরু হয়ে যাবে টিজিং ইফটিজিং শুরু হয়ে যাবে দর খামসা দর দর কামরা কা ঠিক কি না বলেন কয়েকবার ছট 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 দিন করে আগুন ধরে গেল এই আগুন ধরার পরিণতি কি হইল এরা মিলার কথা আসিল এই বাসর ঘরে লাইটের ফ্ল্যাগ এখানে কিন্তু হানিমুন আছে জীবনের মিলন আছে ঠিক কিনা বলেন এখানে না আসার আগে যদি রাস্তাঘাটে ওখানে ওখানে পার্কে শহরে বন্দরে নগরে কন্দরে তালে বা তালে ইচ্ছা মতো মিলে তাইলে হবেটা কি আচ্ছা আসুন এখন আপনি একবার এখানে মিলাইলেন কয়েকবার টিজিং করার পরে ফায়ারিং হলো আগুন ধরে গেল এটা হারাম এই জন্য ইসলাম বলছে জেনা যারা করে তারা নিজেরা জ্বলে না সভ্যতাকে জ্বালায় পরিবেশকে জ্বালায় দেশকে জ্বালাইয়া দেয় দর্শনের সেন্সুরিও চলছে ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রী সংখ্যা ছেচল্লিশ হাজারের বেশি ছেচল্লিশ হাজারের বেশি সেই ব্রিটিশ আমলের এখানে বিয়ে ঠিক হয়েছে ছেলে উচ্চশিক্ষিত মেয়ে ইডেনে সেখান থেকে অনার্স ডিগ্রি নিয়েছে বাড়ির কাছে এইভাবে পরিচয় 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 গার্জিয়ান লেভেলে কথাবার্তা বিয়ার আগের দিন ছেলে যখন শুনছে যে তার ভাবি স্ত্রী আগামীকাল যারা বিয়ে করবে সেই ইডেনের ছাত্রী ছেলে মা বাপ কারো করে কয় নাই আইজো দৌড় কাইলো দৌড় তিন দিন পরে ধরে আনছে কিনে তুই পালাইলি কেন আমি ইডেনের ছাত্রী বিয়ে করব না এগুলা সব চর্বিত চরবন চর্বিত চরবন বরিশাল স্টিমার ঘাটে নেমেছি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সেখানে সেমিনার সেখানে আমি যাব সদর রোডে দেখি ল্যাংটা পাগল একটা একার উদ্দিগম্বর রাস্তার উপরে উপর হয়ে আকের শোভা আকের শোভা একটা লয় সাবাই এসু ভাইয়া থু থু আবার আরেকটা লয় থু কয়েকটা এইভাবে সাবাই সে ফেলেছে এইবার পাগলা কিন্তু রাগ হয়ে গেছে ও বেটা হালার পোহালা কোন হালার পোহালা খাইছো রে আমার লাগে তো একটু রসথোস নাই বরিশাল ভাষা বললো আবার কি ও বেটা হালার পোহালা কোন হালার পোহালা খাইছো রে আমার লাগে তো একটু রস থোস নাই আমি দেখে বললাম পাগলা তুই খাইলি এমন একটা জিনিস যে এইবার যেটাকে একবার খাইলে আর খাওয়া যায় না সব ফেল না সব ফেল না সতীর সতীত্ব নারীর নারীত্ব জীবনে একবার একজনকে বিলানো যায় একজনকে বৈধ হোক অবৈধ হোক যখন এইভাবে বিলিয়েছে দ্বিতীয়জনকে দেওয়ার মতো আর কিছু নাই যেটা আছে আকের সভা করেন না বিয়ে হয় না সমস্ত চলছে রেজাল্ট কি মরি হায় রে হায় শেষ বয়সে দাদা আমার তালে ডিঙ্গা বায় শেষ পরিণতি পরিণাম এইটা আজকে পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে পশ্চিমের দুনিয়া সেখানে শুরু হয়েছে আজ থেকে আরো আড়াইশো বছর আগে আর তাদেরকে আমরা আদর্শ মনে করি তারা এই তারা হেই তারা হেই তারা আমাদেরকে এই করেছে তারা এখনো সোনার অক্ষরে বলে যে আমরা যত জ্ঞান বিজ্ঞান উন্নতি শিক্ষা সংস্কৃতি তাহজিব তামদ্দুন কালচার সিভিলাইজেশন আমাদের পশ্চিমের দুনিয়া ইউরোপ জগৎ তাদের এই অগ্রগতি উন্নতির পিছনে একমাত্র বাগদাদ বাগদাদ একমাত্র মুসলমানদের ইসলামী সভ্যতা সেখান থেকে আমরা এগুলো শিখেছি তারা স্বীকার করে ইতিহাস পর্যালোচনা পর্যালোচনা করা দরকার প্রিয় ভাইরা এখন ইসলামে যতগুলো আকবর কাবায়ের তার মধ্যে জেনা হলো অন্যতম জেনাটা পাইকারি হয়ে গেছে এখন পাইকারি কুল্লো মস্কার হারাম সব রকমের নেশা এটা হারাম ইয়াবার জ্বালায় হিরোইনের জ্বালায় গাজার জ্বালায় আজকে মা বাপ সব আত্মিষ্ট মা বাপ অস্থির ছেলে এই হয়ে গেছে ওই হয়ে গেছে সব জ্বালার বড় জ্বালা এখন টাচ মোবাইল টাচ মোবাইল আগে সিনেমা দেখার জন্যে টাকা জোগাড় করা লাগতো গাড়ি ভাড়া দিয়ে শহরে যাওয়া লাগতো সেখানে টিকিট করে লাইন ধরে ঢুকা লাগত এখন প্রত্যেকের পকেটে সিনেমা হল আসে না নাই আসে না নাই দেখেন দাজ জাল এগুলোর পিছনে কিন্তু দাজ জাল 
বর্তমান প্রগতি বলেন প্রযুক্তি বলেন অর্থনীতি বলেন রাজনীতি বলেন বিশ্ব শাসন বলেন সব কিছু তার জালের কবলে চলে গেছে বলবেন যে আপনি কি এগুলোর বিরুদ্ধে না এই যে টাচ মোবাইল এখানে নাচ গান আছে লালে লাপ্পা হারে টপ্পা আছে নাকি নাই আবার এখানে গুগল আছে উইকিপিডিয়া গুগল আছে উইকিপিডিয়া আছে আমার নাতিরা এগুলো এখন আসে তোর ওই লালে লাপ্পা লালে লাপ্পা হারে টপ্পা এইটাই চাইলি গুগলে ঢুক গুগলে ঢুকে দেখ নবী যে হাদিসে বলেছেন দেড় হাজার বছর আগে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব তেল আবিব থেকে উত্তর পূর্ব দিকে একটা শহর হবে শহরটার নাম হবে লুদ লুদ লামদাল পেশ লুদ শহরটার নাম হবে লুদ এই লুদ শহরের গেইটে ঈশা আলাহাম দজ্জালকে তলোয়ারের আগাতে হত্যা করবেন বলেন যে বোমা টোমা নাই রাইফেল নাই না সব লক আপ দেড় লক হয়ে যাবে আবার ফয়সালা তলোয়ার সে হোগা তলোয়ারের যুদ্ধ আবার আসতেছে বিশ্বাস করেন 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 প্রিয় ভাইয়েরা আপনি এল ডাবলো ডি এল ডাবলো ডি গুগলে অথবা এল ডাবলো টি লুট অথবা লুট সার্চ দেন লুট শহর চলে আসবে বিনগরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তেল আবিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে লুটের লাগোয়া তারা আরেকটা বিমানবন্দর করেছে বিনগরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এবং পুরো ইসরায়েল যে ইহুদিরা বিশ্বাস করে তাদের মুক্তিদাতা হজরত দজ্জাল হজরত এই এয়ারপোর্ট দিয়ে আসা যাওয়া করবে পুরো দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং দজ্জাল এসে ইহুদি জাতিকে পুরো বিশ্বের নেতৃত্ব তাদের হাতে এনে দেবে এটা ইহুদিদের বিশ্বাস আজকের জেরুজালেম আজকের বৈতুল মকদাস আজকের পশ্চিম তীর আজকের সেখানকার কিছু আপনি যদি একটু চোখ বন্ধ করেন নবী দেড় হাজার বছর আগে বলেছেন আমি যখন এগুলো আলাপ আলোচনা করা শুরু করি তখন আমার মনে হয় ঈশা আলাহাম আপনার ঘরের দুয়ারে এসে কলিং বেল টিপতেছে ঈশা আলাহাম ইয়া ইমাম মাহাদি ইমাম মাহাদির পিছনে ঈশা আলাহাম আপনার বাড়ির দরজায় চলে এসেছে ঈশা মাহাদি নবীজি হাদিসে সত্তরটা লক্ষণ বলেছেন সত্তরটা সত্তরটার মধ্যে ছেষট্টিটা হয়ে গেছে বাকি আছে কয়টা কিছু কিছু ইসলামিক বিশেষজ্ঞ তাদের মতে হাদিসে নবীজি যে বলেছেন দাজ্জাল সর্বশেষ যে মুসলিম যুবকটাকে কতল করবে জবাই করবে ফিলিস্তিনে সেই যুবকটা জন্মগ্রহণও করেছে সেই যুবকের যখন মুখোমুখি হবে ফিলিস্তিনে তার জাল তখন তার জাল বলবে তুই আমারে খোদামান আমি তোর মা বাবা মরা বাবারে কবর থেকে জীবিত করে তোর সামনে নিয়ে আসবো যুবক বলল যে না আমি এটা বিশ্বাস করি না দরজাল তখন ওর মরা বাবার নাম ধরে ডাকবে কবর ফেটে যাবে গোটা বাবা তার সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন দরজাল বলবে তুই আমারে খোদা বলে বিশ্বাস কর দেখ আমি মুর্দাকে জিন্দা করেছি আমি এই করেছি আমি সে রুদ্র আকাশে দাজ্জাল বলবে এখনই বৃষ্টি বর্ষিত হোক এই রুদ্রের মধ্যে কোন খাদ দিয়ে মেঘ আসলো ঝুম ঝুম বৃষ্টি নেমে গেল দাজ্জাল সূর্যকে বলবে স্টাফ হিয়ার স্টাফ হিয়ার খবরদার আগাস না এখানে থামি থাক সূর্য থেমে যাবে আর এগুলো দেখলে মজবুত ইমান যাদের থাকবে না সব দজ্জালের পিছনে চলে যাবে দজ্জালের পিছনে চলে যাবে আল্লাহ বাগ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন নবীজি হাদিসে বলেছেন যে দজ্জাল যেই কথাগুলো রাসুলের সাহাবি তামিমে দারি তার কাছে বলেছে আমি যখন পৃথিবীতে আসব তখন তাবরিয়া উপসাগরে পানি থাকবে না তাবরিয়া উপসাগর তাবরিয়া উপসাগরে একদিকে সিরিয়ার গোলান হাইট আরেকদিকে ফিলিস্তিন আরেকদিকে ইসরায়েল 
ইসরায়েল তারপরে ইয়ে উপসাগর এত গভীর ছিল এত মিষ্টি পানি ছিল এত সুস্বাদু মাছ ছিল সেখানে এখন তারপরে ইয়ে উপসাগর সারাদিন ইসরায়েল সামান্য পানি তলায় সামান্য সিরিয়ার গোলান হাইট পাহাড় থেকে যে পানিগুলো নেমে আসে এগুলাকে পাইপ দিয়ে টেনে ইহুদিরা তাদের ইসরায়েলে নিয়ে যায় শেষ কাজ করে খায় এই করে সেই করে বিকালে যে সামান্য একটু পানি জমা হয় এইটাকেও টেনে নিয়ে যায় নিয়ে মরুভূমিতে ফেলে দেয় কিন্তু ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে পানি খাইতে দেয় না সিরিয়ার মুসলমানদেরকে পানি খেতে দেয় না সেটা আজকে প্রায় শুকিয়ে গেছে দাজ্জাল সেদিন বলেছিল আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন বায়সানের খেজুর বাগানে খেজুর থাকবে না মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে যে এলাকাটা ঈশা আল্লাহ সালাম যেই খেজুর বাগানের মাঝখানে একটা পাথরের বেদি আছে উঁচু বেদি যেইটার উপরে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ বক্তব্য রেখেছিলেন ভাষণ বলবো ঈশাব না মারি আমা একদল সাহাবি জীবন বাজি রেখে তারা এগিয়ে এসে বলছে নাহানু আনসার বাকি বনি ইসরায়েল তারা রিটার্ন ব্যাক করলো বিশ্বাস করলো না যারা ইসালা সালামের উপরে নবুয়ত আখেরাত বিশ্বাস করেছে আমি আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছি বিরোধী অনেক অনেক বেশি ছিল কিন্তু তারা দাঁড়াইতে পারে নাই ভাই একটু হিসাব করেন বদরে মুসলমান কয়জন তিনশো তেরো আলহামদুলিল্লাহ কাফের কত এক হাজার এক হাজার ওদের অস্ত্র ছিল তীর তলোয়ার নেজা বললাম সেই যুগের সব ছিল সব কিছু ছিল আর এই তিনশো তেরো জনের মধ্যে তলোয়ার ছিল নয় খান নয় খান মোট তীর ছিল অল্প কিছু নেজা বললাম ছিল মাত্র কয়েক খান হাতে গোনা সব খালি হাতিয়ার নাই আল্লাহ এত নাজিল করলে নবী বললেন চলো বদরে যেতে হবে সাহাবার এসে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমারে তলোয়ার দেন আমারে বললাম দেন নেজা দেন আমি কি নিয়ে যাব কাফেরা তলোয়ার অস্ত্রের উপরে ভরসা করে মোমেনরা অস্ত্রের উপরে ভরসা করে না ইমানের উপরে ভরসা করে আর আপনি যদি ইমানের উপরে ভরসা করে আগান আপনাকে দলন করার মতো আপনাকে নরম করার মতো পরাহিত করার মতো শক্তি দুনিয়াতে আগেও ছিল না এখনো নাই ভাইরা এখানে আরো অনেক কথা ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে নদীর তলা থেকে সোনার খনি বাইরে গেছে প্রায় এখন চাকা চাকা বা নানা জায়গায় পাওয়া যায় ফোরাত নদীতে এখন পানি নাই তারপরে ইয়ে উপসাগরে পানি নাই বাইসানের খেজুর বাগানে খেজুর নাই জোগাড়ের খুব শুকিয়ে গেছে নবী যা বলেছে সব হয়ে গেছে এই সময় আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা তোমরা যদি সব জড়তা সব দুর্বলতা এগুলো পরিহার করে আল্লাহ দিনের পক্ষে কোরআনের পক্ষে দিন কায়েমের জন্য সাহাবার মতো দাঁড়িয়ে যেতে পারো নবী বলছেন ফালাহু আজর মেয়াতে শহীদ তাদের এক একজনের আমল নামায় আল্লাহ একশত শহীদের সব দান করবেন সাহাবারা বদরহুদ খন্দকে জীবন দিয়ে পাইছে এক শহীদের সব আর আজকে এই ফেতনার যুগে আপনি ইসলামের জন্য যদি কাজ শুরু করেন দায়ের আল্লাহ হিসাবে আপনি যদি দায়িত্ব পালন করেন আপনাকে আল্লাহ একশত শহীদের সব দান করবেন যুবক ভাইয়েরা এখন মোবাইল ফোন টাচ টাচ মোবাইল ভাই এটা তো এক নম্বরে আপনার চোখের জুতি নষ্ট চোখের কার্ড নিয়ে আমরও যায় ওই যে ছোট ছোট ইসা গুড়া ইসা গুড়া এগুলো করতে করতে চোখের কার্ড নিয়ে আঘাত করে কার্ড নিয়েটা মরে যায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনার ব্রেনের সবচেয়ে মূল্যবান সেল কোর্স যেটা আপনার অনুভূতি যেটা আপনার বিবেক জ্ঞান বুদ্ধি এটাতে আঘাত করে এই সেদিন বরিশালে মাফেল শেষ করে আমি রওনা করব তখন কবিটি খুব আন্তরিক এখন একটা ছেলে নিয়ে আসলো ক্লাস টেনে পড়ে গহুজুর আমাদের বাইশ বেলা একটু দোয়া করেন গাইবেলা তোর নাম কি 
কি কন একটা নাম কি প্রভু জিনা আসলে আমি জিজ্ঞাসা করি বাংলা সেইটা বুঝে না এরপর আমার দিকে যে তাকিয়েছে দেখান যে চোখের জুতি এটা কার নিয়া শেষ হয়ে গেছে তার মগজের আসল সেল যেটা অনুভূতি এটা শেষ হয়ে গেছে আমি কি খুব রেনি আসিল ক্লাসে সেকেন্ড বয় আসিল উলানিয়া হাই স্কুল উলানিয়া হাই স্কুল সেকেন্ড বয় আসিল আমি এখন কি করে লেখাপড়া তো দূরের কথা খায়ও না শোয়ও না ঘুমায়ও না গোসলও করে না হ্যাঁ মোবাইল টোবাইল বেশি টিভে নাকি মোবাইল ঘোড়া তো এই রোগেই মরছে ঘোড়া তো এই ব্যারামেই মরছে কত নিষেধ করেছি কত নিষেধ করেছি কিন্তু পারি নাই এখন এই মোবাইল টিপতে টিপতে এখন আলবোলা হয়ে গেছে দেয়াল্লা সিনের নিও দেয়াল্লা বেরাজ্জা সিনের নি বেরাজ্জা আমি নোয়াখালীর বাসায় বুঝার সুবিধার জন্য বলছি অনেক যুবক এইভাবে বেরাজ্জা হয়ে গেছে তোমরা কি হইতে চাও এই টাচ মোবাইলের মধ্যে একবারে শুরু থেকে সব নবীর জীবনী আছে টাচ মোবাইলে গুগল আছে উইকিপিডিয়া আছে বদরে সাহাবি কয়জন তাদের কি নাম এটা আছে ওহুদের সব ইতিহাস আছে সকল নবীর আসনের ইতিহাস আছে এই টাচ মোবাইলে আশারায় মোবাসারা কয়জন কি কি নাম এগুলো আছে চার মজাবের চার ইমাম তাদের জীবনী আছে চার তরিকার চার ইমাম তাদের জীবনী আছে এই থেকে শুরু করে এক করে শুরু থেকে পুরো দুনিয়ার ইতিহাস এই টাচ মোবাইলে আছে যার বেলা এগিয়ে চায় না চায় কি খাসারা দুনিয়া ও লাখেরা তোকে দুনিয়াও শেষ আর এই টাচ মোবাইলের লগে আরেক দল আছে তারা আবি যাবি খায় আবি যাবি চিনেন তো আবি যাবি আডিয়া মুড়ে যায় হাঁদায় কলা মুড়ে যায় খায় সঙ্গে গাছ আর কলকি এই দাও টানে কোনো দেশকে নষ্ট করতে হলে দখল করতে হলে ইবলি যুগে যুগে সেই দেশে প্রথম নেশা ঢুকিয়ে দিয়েছে নেশা এরপরে এমন বাদ্যযন্ত্র লালে লাপা ঢুকাইয়া দেয় যাতে করে যুবকগুলো সব কি লাইলেও কথা কয় না মাইললেও কথা কয় না অনেক যুবক কিন্তু এইভাবে ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে আগামী দিনে এই দেশ তোমাদের নেতৃত্ব তোমাদের এখন আল্লাহর এই নিয়মত ব্রেন চোখ হাট বাল লিভার কিডনি এগুলো সব তোমরা যে এইভাবে অবঘাতে নষ্ট করে দিচ্ছ এরপরে আমার কাছে অনেক মানুষ আসে ভাই ফখর না আল্লাহ শোকর এক বুড়ি একটা ছেলে নিয়ে আসছে গজুর কতক্ষণ আর দেয় আসি ডাক্তার কবিরাজ দেয় আসি ব্যাকে কে বড় হুজুরের কাছে লই যা আমি কি হয়েছে কন এই ছেলেটা এই পর্যন্ত বহু দুঃখ আছে লিখেছে এই যুবকরা শোনো দুইবার দুই আমি বিয়া করেছি বহু দুঃখ আছে লিখেছে এখন আরেক জায়গায় চাইতে আসি তারা রাজি হয় হয় না হয় হয় না আমি কি রে তোরা আমার ছেলের কাছে মেয়ে দিবি না কয় তোমার ছেলের বলে বলে হাবু নাই হাবু হাবু সিনসুনিও হাবু সেক্সুয়াল পাওয়ার সেক্সুয়াল পাওয়ার 